So, jetzt starte ich mit der Predigt und ähm, möchte einfach mal beginnen mit einem, einem Bild. Ähm, wir alle, oder ich zumindest, ähm, wir Deutschen, wir lieben Handbücher, also so Gebrauchsanweisungen. Jedes Produkt und wenn es nur das kleinste, die kleinste Batterie ist, wird immer noch mal umhüllt mit irgendeinem Stück Papier, mit irgendeinem äh, kleinen Heftchen, so nach dem Motto, Bedienungsanleitung für Dove. Ja, also so nach dem Motto, jeder eigentlich weiß, wie etwas funktioniert, deswegen kauft man es auch, aber es ist, ja, es ist immer noch eine rechtliche Seite und wir lieben das, wenn wir ähm, Handbücher haben. Meine, mein Thema heute heißt die Wolke und die Linie. Das, dann fragt der eine oder das andere, was hat das mit Handbüchern zu tun? Aber das nächste Bild zeigt das nochmal zu dem Thema Handbücher. Ich habe oft den Satz gehört und auch oft selber benutzt, dass die Bibel, dass wir auch das Wort Gottes nennen, dass das das Handbuch fürs oder das Handbuch zum Leben ist. Das Handbuch zum Leben. Übrigens das Bild hier vorne soll einfach für alle iPhone-User sein und dann auch für die Gegenkonkurrenz von Samsung, dass man einfach jetzt nicht denken würde, will er hier nochmal eine bewusste Werbung machen. Dieser Satz, dass die Bibel das Handbuch zum Leben ist, das habe ich oft benutzt, oft gehört und im, im Kern hat es auch eine, eine Richtung, dass Gott sich offenbart hat, wir glauben, dass Gott ist, und dass er nicht nur da oben irgendwo ist, sondern dass er sich tatsächlich auch offenbart hat. Ich hatte einmal eine ganz kleine Bibel geschenkt bekommen als Teenager. Und ganz hinten in dieser Bibel war eine Liste von möglichen Lebenssituationen, die mir begegnen könnten. Beispielsweise Einsamkeit oder Angst oder Gruppendruck oder wenn ich in Versuchungen komme. Und zu jeder Situation gab es dann eine Bibelstelle, die dafür einen entsprechenden Bibelvers bzw. eine Antwort oder eine Ermutigung hatte. Die Absicht, so etwas hineinzufügen ist in der Bibel, war sicherlich edel und auch manchmal seelsorgerlich auch hilfreich. Aber ich stelle mir immer mehr die Frage, warum wir meinen, dass die Bibel alle Antworten auf alle Fragen, auf alle Lebenssituationen und auf alle Herausforderungen des Lebens hat. Vielleicht beansprucht die Bibel das noch nicht mal für sich. Jesus hat es nie behauptet. Er hat zwar gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, aber diese kompakt drei Worte ähm, sagen jetzt nicht und blätter dann Seite so und so. Und auch Paulus oder auch die Evangel äh, Evangelisten haben auch nicht darauf hingedeutet. Sie haben dafür was anderes gesagt. Beispielsweise in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, also inspiriert, geprägt, übernatürlich und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung oder zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist nur eine alte Bibelübersetzung. Die neue Genfer Übersetzung sagt, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also ein bisschen allgemeiner. Die Bibel lehrt uns generelle Lebensprinzipien und Wahrheiten. Sie korrigiert, wenn wir den falschen Weg gehen. Sie blinkt auf warnt, macht aufmerksam und dann sagt sie auch, wie wir wieder zurückkommen können auf den richtigen Weg und wie wir dann auf diesem Weg dann weiterhin beständig, gesegnet, erfolgreich, geschützt und unbeschadet unser Leben leben können. Wenn Gott ein Handbuch fürs Leben geschrieben hätte, hätte er sicherlich einen besseren Job getan als das, was wir hier haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ihr habt eine Lebenssituation und ihr blättert nach und da steht nichts drüber. 
Was mache ich in dieser Situation? Was mache ich, wenn meine Eltern mir Dinge verbieten, wo ich denke, die sind nicht angemessen? Ja, ihr sollt eure Eltern gehorchen. Ja, heißt es auch, 10 Uhr abends wieder da zu sein? Haben die Eltern überhaupt irgendwo hier was gelesen, dass es 10 Uhr ist? Wir merken, dass wenn es um spezifische Dinge geht, ist die Bibel nicht immer so klar und Gott hätte eigentlich da irgendwie besser was schreiben können. Wenn Gott etwas sagen möchte, dann sagt er es auch sehr gut. Er hat die Planeten geschaffen und wollte Gott uns wirklich ein Handbuch fürs Leben mitgeben? Wollte er uns eine Art Lexikon mit auf dem Weg geben? Ein Nachschlagewerk für jede Lebens Lebenssituation? Und hat die Bibel wirklich für jeden einzigen Lebensbereich und Lebenssituation etwas zu sagen? Ich glaube, einige von uns würden sich das sehr wünschen. Einige sagen, schön, dass es nicht so ist, da habe ich ja noch ein bisschen Freiheit. Aber das Leben wirft in der Tat viele Fragen auf. Könnte es sein, dass es gut ist, dass die Bibel nicht alle konkreten und spezifischen Fragen beantwortet? Nimm mal meinen PC zu Hause, also meinen Laptop, meinen Computer mal zu Hause. Es ist ein Dienstlaptop. Ich habe ihn bekommen und dazu habe ich auch ein Handbuch bekommen, eine Bedienungsanleitung. Normalerweise, wenn man einen Computer kauft, muss man anhand von bestimmten Anleitungen, die sind ja auch schon auf so einer CD, also das ist jetzt nicht nur ein Handbuch dann, anhand von diesen Anleitungen letztendlich dein PC installieren und das auch immer ähm, so installieren, wie es halt sein soll. Und wenn man genau danach handelt, funktioniert alles und man hat in der Regel keine Probleme, bei Apple angeblich nie. Und wenn es dann Probleme gibt, dann geht man zurück zum Handbuch oder man geht in die Suchmaschine, was ist wenn oder das funktioniert nicht oder irgendwas blinkt auf. Ähm, man braucht also eigentlich gar nicht irgendwie den Bezug zu dem Schöpfer dieses Gerätes, sondern man muss eigentlich nur nach dem Handbuch handeln. Und wenn es um die Bibel geht und wir wirklich zu allen Lebensfragen eine Antwort bekommen könnten, bräuchten wir wahrscheinlich dann den Autor dieses Buches gar nicht und keine Beziehung zu ihm haben. Übrigens, mein PC habe ich nicht selber installiert, sondern das hat unser IT-Profi Profi gemacht. Das ist äh, David ähm, Hulitschke. Und er kennt sich aus. Also... Ähm, wenn ich ein Problem habe, dann schlage ich nirgendwo nach, sondern ich gehe einfach zu ihm. Schicke ihm eine WhatsApp, rufe ihn an. Ähm, kommt selten vor, weil er das so gut installiert hat. Aber wenn was ist, dann gehe ich zu ihm. Er hat zwar meinen PC nicht geschaffen, fast könnte man sagen. Also er hat genug Kenntnisse, um das Ding auch herzustellen, glaube ich. Aber meine Beziehung zu ihm ist so wertvoll, dass ich eigentlich gar nicht mich noch beschäftige mit dem Handbuch, sondern ich sage einfach, David... Geh auf ihn zu. Jemand, der die Kompetenz hat und der wirklich in diesem Gerät drinsteckt und weiß, wie es funktioniert. Ich möchte euch heute mit zwei Bildern etwas Wichtiges verdeutlichen. Es ist ganz einfach, also für die, die jetzt viele Bibelstellen erwarten oder irgendwelche ganz komplexen Gedanken, seid beruhigt, es ist ganz einfach. Aber das Einfache ist manchmal auch das Schwierige. Ich möchte mit zwei Bildern etwas Wichtiges darstellen, verdeutlichen. Zwei unterschiedliche Arten, wie Menschen Gott sehen, Gott wahrnehmen. Zwei unterschiedliche Arten, wie Menschen auch sich wünschen vielleicht, wie Gott wäre. Zwei unterschiedliche Arten und Wege, wie Menschen mit den Fragen des Lebens umgehen. Und... Ähm, das erste Bild ist das Bild einer Linie. Das ist irgendwie ein Fehler hier auf der Whiteboard. Also das hat jetzt keinen Grund hier, dieses Schwarze. Ja? Eine Linie. Man könnte die Linie vielleicht auch von oben nach unten machen, je nachdem. 
Ähm, also je nach, wie du präferierst, oben, unten, links, rechts, ähm, das ist eine Linie. Und diese Linie verdeutlicht so ein Stück weit so eine Art Lebenseinstellung. Ich muss meine Notizen nochmal hier dazu nehmen. Ähm, dass wir so versuchen zu gucken, okay, irgendwo auf dieser Linie bin ich und hier sind die Dinge, auf dieser Linie, die ich nicht tun soll. Und hier sind die Dinge, die ich eher tun sollte. Das ist also mehr die negative Seite, das ist mehr die positive Seite. Ähm, und die Frage, Menschen, die auf dieser Linie leben und mit diesem Liniendenken in ihrem Kopf oder ihrem Herzen sind, sie sagen, wie weit darf ich gehen, um vielleicht nicht negative Konsequenzen zu erfahren? Also wo ist ungefähr die Grenze? Und, und, und wie weit müsste ich gehen, um irgendwie Gott zu gefallen oder Segen von ihm zu bekommen oder dass meine Gebete erhört, hier natürlich werden die Gebete nicht erhört, aber so mehr, wenn ich in diese Richtung gehe, dann, dann hört Gott mehr meine Gebete. Und wir sind geprägt von diesem Liniendenken. Auf der linken Seite, was darf ich oder für die anderen hier, was darf ich? Oder wie weit darf ich gehen, dass ich nicht in die Hölle lande? Und was muss ich tun, um möglichst weit in Richtung Himmel zu kommen? Ja? Wie auch immer du das jetzt machen möchtest. Was darf ich, was darf ich nicht? Wie weit darf ich gehen? Wie kann ich negative Konsequenzen vermeiden, eine Strafe vermeiden? Oder... Dinge, die wir tun müssen, um positive Auswirkungen zu erzielen. Was muss ich tun, um geliebt zu sein? Wie kann ich dann genug, wie kann ich genug glauben, um tatsächlich die Verheißung, die Gott hat, für mich auch tatsächlich einzukassieren? Und, und, und wie bekomme ich die Belohnung? Nun sagen einige hier, ja, wir sind ja erlöst durch Jesus, das haben wir schon längst verstanden. Seit der Reformation ist es doch klar, dass wir nicht durch Werke zu Gott kommen können. Dass wir nicht durch Werke ihn irgendwie beeindrucken können, dass wir aufgrund von irgendwelcher Werkgerechtigkeit irgendwie in den Himmel kommen können. Seit der Reformation, also seit 500 Jahren, eigentlich ist es klar. Aber in unserem Herzen ist doch diese Linie sehr oft. Und wir stehen da auf diese Linie und wir bewegen uns nach links. Wie weit bin ich, wie nah bin ich? Was muss ich noch tun um, was darf ich nicht tun um nicht? Wir suchen die Stelle, wo wir vielleicht zu weit gegangen sind, um eine Strafe, einen Nachteil zu kassieren. Oder wir suchen die Stelle, wo wir weit genug gegangen sind, um eine Belohnung und einen Segen zu bekommen. Und wenn wir auf oder mit der Linie leben, stellen wir solche Fragen. Wie viel sollte ich in den Opferbeutel tun, um von Gott gesegnet zu werden? Ist es wirklich 10% der Zehnte? Lehrt die Bibel das überhaupt oder ist das irgendwie ein altes Gesetz? Also da ist man schon auf der Linie, man ist schon am Überlegen. Da geht es gar nicht mehr um Großzügigkeit, um Dankbarkeit, sondern es geht nur darum, letztendlich, wie viel sollte man, wie viel sollte man nicht. Oder Vergebung. Wie oft muss ich wirklich vergeben, um irgendwie muss ich wirklich jeden vergeben? Muss ich wirklich alles vergeben? Ich meine, es sind schon schwierige Stellen. Ich meine, wenn man schon das Buch aufschlägt, so vergibt euren Schuldnern, ja, damit der Vater im Himmel auch dir vergibt. Jesus sagt an einer Stelle, wer seinen, seinen Übertreter oder denjenigen, der ihn wehgetan hat, nicht vergibt, so wird der Vater im Himmel seine Schuld nicht vergeben. Das tut weh. Also da würde ich lieber auf der Linie ganz, 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 ganz hier sein. Ähm, die jungen Leute stellen die Frage, wie weit darf ich vor der Ehe gehen, wenn es um Zärtlichkeiten geht? Ab wann ist es nicht gut? Und, 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 und. Viele, viele, viele andere Fragen, ethische Fragen und andere Fragen. Und so leben wir mit dieser Art Hypnotisierung dieser Linie. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ein Huhn zu hypnotisieren. 
Ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe es auf YouTube gesehen. Und Arthur, unser Senior hier, der hat ja ein paar Hühner, Hühner zu Hause. Und man könnte das mal zu Hause bei ihm mal probieren. Ja? Die Türschützer sind jetzt schon ganz wach. Was erzählt er hier? Man kann einen Huhn nehmen, tatsächlich. Man, man legt ihn auf den Boden und man, man fixiert seinen Kopf, dass es auf den Boden guckt. Und man nimmt dann ein Stück Kreide und zieht eine Linie weg von seinem Schnabel. Und Fakt ist, dass der Huhn einfach so... Dann lässt du ihn los. Vorher hat er geflattert und wollte gar nicht. Und dann ist er einfach da. Und ist hypnotisiert von dieser Linie. Wir leben auch in unserer Beziehung zu Gott und in unserem Leben zu den Themen des Lebens und in unserem Glauben oftmals hypnotisiert durch diese Linie. Wir beurteilen auch andere nach dieser Linie. Der ist aber, oh, der ist aber richtig, huh, der ist richtig nah bei Gott. Und hm, das wird gefährlich, ich rieche schon das Feuer. Wir propagieren das auch. Also, was wirklich Gott gefällt. Und wenn man so richtig, richtig Christ ist, also ich, ich bin ja so in so, so, so einem christlichen Umfeld als Teenager, als Kind aufgewachsen und ähm, äh, es war eine christliche Schule, Internat und also viele von uns kannten das schon von Kind auf. Ich weiß noch, auf dem Schulhof und so, da waren so ein paar, die haben gesagt, na, 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 na. Das machen Kinder, Missionarskinder nicht. Das, das, das machen wir nicht als Christen. Der, 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 ja, ich, bin, ich bin ein richtiger Christ. Ja, ich glaube so richtig. <lacht> Merkt ihr, auch hier irgendwo haben wir unsere Linien, die wir andere beurteilen wo wir selber nach hin und her rutschen, je nach Situation, je nach persönlichem Vorteil. Und ich gebe auch zu, dass wir Prediger, auch wenn wir predigen, manchmal auch in diese Richtung drängen. Komm, 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 hierher! Und so richtig einen Aufruf zu machen, wo viele Leute nach vorne kommen, da weiß ich ganz genau, wer. wer möchte eine bessere Beziehung zu Jesus haben, kommt jetzt nach vorne. Ja, ich meine, das animiert zu Heuchelei. So kriegst du immer alle Leute vorne. Euch nicht, ihr seid da ganz authentisch. Sagt das, manipuliert mich nicht, macht das zu Hause. Aber auch da, auch mit unserem vielleicht, mit, mit dem Engagement, komm, wir wollen und mehr an diese Linie, komm, 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 weiter. Seid ihr aber lau geworden. Das ist dieses Denken. Bild Nummer eins, die Linie. Ich möchte euch ein anderes Bild geben. Das ist das Bild einer Wolke. Hätte die meisten jetzt nicht gedacht, aber das ist eine Wolke. Die bessere ist da oben. Die Bibel vermittelt eigentlich eine andere Perspektive. Sie vermittelt die Perspektive, einer Wolke. Sie bringt mich zu dem Autor des Buches in Beziehung. Sie, sie zielt auf die Person und nicht auf die Linie und was gesagt worden ist und wie weit darf man gehen oder musste man gehen. Sie zielt auf den Autor des Handbuchs. Und sie vermittelt die Gegenwart des Urhebers von dem, was wir hier schriftlich 
Und ich bin froh, auch objektiv nachvollziehbar und nachlesbar in der Hand zu halten. Damit negiere ich nicht das offenbarte Wort Gottes, sondern es ist inspiriert und es vermittelt Wahrheit, es vermittelt die Prinzipien, es vermittelt auch das Herz Gottes, es vermittelt eigentlich Gottes Absichten, aber wenn ich nur mich hiermit beschäftige, aber nicht in Beziehung mit ihm bin und in einer wachsenden Beziehung mit ihm, dann werde ich vieles verpassen, wenn ich nur mich auf die Linie konzentriere und die Wolke vergesse. Die Bibel benutzt tatsächlich auch das Bild der Wolke. Sie repräsentiert nämlich Gottes Gegenwart. Diese Herrlichkeit, die gerade im Alten Testament sehr sichtbar, ja fast schon fühlbar, immer wieder sich lagerte, dass die Menschen das gesehen haben. Die Wolkensäule, die das Volk Israel, als es nach dem Auszug aus Ägypten durch das Öde, die karge Landschaft von Sinai und bis zum gelobten Land ging, das Volk führte. Sozusagen, hier ist Gott, hier redet Gott, hier handelt Gott, hier führt Gott. Die Wolke, die die Feinde in Aufruhr und Verwirrung stiftete und ein Schutz war für das Volk. Die Bibel sagt, dass Gottes Herrlichkeit, seine Gegenwart in einer Wolke erschien. Gott sprach zu Mose, zu seinem Leiter des Volkes, in dieser Wolke umhüllt. Seine Gegenwart hing über diese Stiftshütte. Hier ist die Gegenwart Gottes. Als Jesus auf diesem Berg war mit seinen drei engsten Jüngern, sagt die Bibel, dass er umhüllt wurde in dieser Wolke, als er so verherrlicht wurde, so hell schon, also schon und, und die, dass das Licht so brillant war und Petrus, Johannes und Jakobus waren da und waren völlig eingenommen von dieser Schönheit, von dieser Herrlichkeit von Jesus. Und da war eine Wolke. Wenn Jesus wiederkommt, wird er in der Wolke wiederkommen, in den Wolken wiederkommen, wie er auch aufgefahren ist in den Himmel. Und am Ende sagt uns die Bibel, dass er auch richten wird in der Wolke. Die Wolke repräsentiert Gottes Herz. Die Wolke repräsentiert seine Absichten für dich und für mich. Die Wolke repräsentiert seine Gesinnung, die Warum-Fragen. Warum? gibt es diese liebenden, logischen Linien. Denn die Bibel zeigt uns schon Linien auf. Aber die Linien sind jetzt irgendwie nicht willkürlich, um uns den Spaß zu verderben, zu sagen, nein, Christen müssen artig sein, kein Party, kein Bein und so. Sondern diese Linien sind liebende, logische Linien. Wenn ich auf der A1 Richtung Hamburg fahre, gibt es liebende, logische Linien, dass ich nicht so quer über die Autobahn fahre, einfach weil ich sage, ich bin frei. Zur Freiheit bin ich berufen. Was schränken hier diese Linien mich ein? Nein, sie sind liebevoll dargelegt worden, weil sie einen Sinn haben. Die Menschen müssen verstehen, dass Gott einen Sinn gegeben hat für die lieben, liebenden logischen Linien. Aber wenn man in das Altes Testament reinschaut, also Gott ist ja wirklich bemüht um jedes kleinste Detail. Es gibt sogar Vorschriften im Gesetz von, von Mose. Vorschriften, also wenn man ein Haus baut, die hatten ja so Flachdächer damals, dass man ein Geländer bauen sollte. Jetzt könnte man sagen, gibt es nicht andere Sachen, worüber du uns informieren könntest? Ich sehe einfach da, hey, bevor die Kinder runterfallen, baut lieber ein Geländer. Kleine Details, die uns helfen sollen, sein Herz zu verstehen, seine Gesinnung zu verstehen, die Richtung seiner Absichten zu verstehen, sein Geist zu verstehen. Man spricht ja von dem Geist des Gesetzes, nicht nur von dem Wort laut des Gesetzes. Und Gottes Motive. Und wenn wir lernen, in Bezug auf die Wolke zu leben und nicht auf der Linie, fangen wir an zu verstehen fangen wir an, Dinge zu erkennen. 
Wer hier lebt, stellt immer die Frage, warum, wieso. Wer aber das Herz von dem kennt, der etwas sagt, der versteht, weil er sein Wesen und sein Charakter im Fokus hat. Was wir müssen oder sollten, verwandelt sich in der Wolke zu einem Wollen. Was wir dürfen oder nicht dürften, verwandelt sich in einem Trachten, in einem Sehnen, in einem Wünschen. Wie weit man der gehen darf oder gehen müsste, verwandelt, verwandelt sich in ein, wie nah kann ich zu Gott sein, wie intensiv kann diese Beziehung sein. Ich löse mich also von der Wolke, äh, von der Linie und orientiere mich nach der Wolke. Nun könnte man sagen, ja, das ist schön. Das ist sowas schön, das ist noch nicht mal greifbar. Also für die, für die ganz Geistlichen ist das eine ganz tolle Sache. Und die Wolke ist ja überall bei denen. Es ist wirklich schön, wenn man connected ist mit dem Schöpfer, mit dem Geber von Informationen, mit dem Vermittler von Wahrheit, mit dem, der uns in seiner Liebe etwas offenbart hat und hinterlassen hat, dass wir tatsächlich nachschlagen dürfen, um Geschichten zu, erlesen, zu lesen, wie Menschen mit diesem Gott umgegangen sind, wo sie Grenzen überschritten haben und auch Konsequenzen leider tragen mussten. Das, das ist ja auch eine Botschaft zu sagen, hier in Liebe öffne ich das, ich, ich gebe euch die Transparenz. Und es geht nicht darum, immer perfekt zu sein und vollkommen zu sein und dann. Sondern wir lesen diesen Spannungsfeld von jemand, den Gott so beschrieben hat. Das ist ein Mensch nach meinem Herzen, König David. Dann sagst du, oh ja. Aber wenn man dann die Linie liest, die da ist, boah, hat er aber Linien überschritten. Aber welche? Was nun? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, bei dem, was er sich geleistet hat, das zeigt, dass das wichtiger ist. Weil dieser David immer diesen Drang, diesen Wunsch hatte, auch wenn er Linien überschritten hat, sagte, dass er bereit war, ganz schnell Dinge einzusehen, weil er spürte die Liebe Gottes, die Güte Gottes lenkt ihn um, damit er wieder auf dem Weg des Segens kommen kann. Aber es war nicht der erhobene Zeigenfinger des Propheten oder irgendetwas anderes, was ihn dazu brachte, sondern weil er Gottes Herz spürte. Als Teenager, schon sehr früh, auf den Feldern von Judäa mit seinen Schafen. Wie geht man mit Schafen um? Mit Linien? Rappada. Alle in einer Linie. Jetzt gehen wir dahin. Schafe führt man durch Beziehung, durch Gegenwart, durch Nähe, durch Berührung, durch den Namen rufen, die Stimme, die gehört wird und nicht mit der Linie. Da kann man Böcke mitführen. So, Bock, jetzt komm hierher. <lacht> Aber Schafe, Schafe werden geführt, werden gezogen, werden gerufen, werden nicht getrieben, sondern geleitet von der Wolke. So, einige seid von euch sind jetzt so hier zwischen diesen beiden. So. Ja, da ist was Gutes dran. Hier auch. Nur das, aber nicht das, könnte schief gehen. Denn Wolken kommen und gehen. Wolken kann man sich auch kreieren. Man muss nur ein bisschen... 
raushauchen und dann ist die Wolke da. Unter jeder Wolke ist ein Schatten. Unter jeder Wolke ist ein Schatten. Ich habe einen schönen Vers gefunden im Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Hier zu leben oder hier zu leben oder hier zu, hier zu leben außerhalb des Schattens bedeutet Schutzlosigkeit, Distanz zur Wolke. Aber wer hier oder hier oder hier lebt, der weiß, es gibt eine logische Linie, der es unklug wäre zu überschreiten, weil man dann nicht mehr in Bezug ist zu der Wolke. Wo stehst du? Bist du ein Liniengänger? Oder jemand, der die Wolke sucht? Wir alle tendieren entweder mal da und dann da, gerade weil wir auch in dieser Gemeinde entdeckt haben, dass die Wolke etwas ganz, ganz Feines ist. Und doch tendieren wir manchmal doch wieder auf die Linie zu kommen, weil die irgendwie messbarer ist. Ich möchte dich mit dieser Predigt einladen, diesen wunderbaren, Stifter des Lebens, der Schöpfer von allem, was gut ist, mit ihnen in Beziehung zu kommen. Solltest du ein Gast sein, das erste Mal heute. Oder ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher, aber du sagst, Herr Pastor, ich, 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 weiß, ich weiß, was das ist. Ich bin es auch so geprägt. Aber ich, eigentlich mein Herz sehnt sich nach dieser Wolke, nach der Beziehung zu einem lebendigen Gott. Ich lade dich ein, zu ihm dich zu wenden. In diesem Gebet einfach das, ich suche dich, o oh Gott. Ich brauche dich, o oh Gott. Zieh mich näher zu dir. Wenn du auch länger Christ bist, möchte ich dich einladen, diese Beziehung zu pflegen. Nun bedeutet es natürlich auch, dass Unterweisung notwendig ist. Also da ist die Bibel nicht nur klar, sondern Jesus hat ja selber gesagt, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir lernen und hören und uns an dem orientiert, was uns überliefert worden ist. Jesus sagt, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Uh, befohlen, das hört sich ja schon mit die Linie an. Aber was ich euch vermittelt habe, lehrt sie, unter der Wolke zu kommen. Lehrt sie, in diesem Schattenbereich des Allmächtigen sich zu bewegen, wo sie die Stimme Gottes hören, wo sie kommunizieren, wo sie das Herz Gottes spüren, wo es nicht um wie viel und wie, wie wenig geht, sondern wo es um die Richtung des gesamten Lebens geht. Denn man kann auf dieser Linie nur an einem Punkt sein. Man kann nicht überall gleichzeitig sein. Aber in der Wolke zu leben oder unter der Wolke zu leben, ist das ganze Leben geprägt durch Gottes Gegenwart, seine Liebe, seine Gnade, seine Absichten. Hier ist Prägung. Ich habe eine CD diese Woche gehört und ein Lied, das vielleicht nicht genau diese Frage der Wolke betrifft, aber es geht um, dass der Himmel, was denn letztendlich die, der, die Wolke ist, dass dieser Himmel doch näher in meine Gegenwart kommt und dass ich Teil von diesem Himmel werde, dass der, der Himmel auf diese Erde kommt und ich umhüllt bin von seiner Gegenwart. Das ist ein Lied von Bethel, aus Reading und ähm, wir werden das gleich einspielen. Ich darf bitten, dass jemand, der Englisch kann, sich nochmal zu Brigitte setzt. 
weil der Text, den man jetzt gleich hört, sollte mit den Übersetzungen, die auf der Folie ist, kurz übereinstimmen. Jemand, der Englisch kann, kann kurz mal, ja. Schwester Hoss, würdest du das tun? Ich habe einen Blackout mit deinem ersten Namen. Einfach mitgucken. Und ich lade euch ein, ihr Lieben, diese Flyer ernst zu nehmen. Wir haben eine Sprecherin am 2. Oktober eingeladen, Tanja Harris, die im Dunstkreis von Hillsong ähm, lehrt, ICF, also ist international tätig, wird eingeladen, zu einem Thema zu sprechen. Es geht um Gottes Stimme hören, es geht um Gottes Willen erkennen und zwar nicht in Sachen einer Linie, sondern in der Haltung von Gott in der Wolke, der gerne zu uns spricht. Dieses Seminar findet am Sonntagabend, äh, Nachmittag statt, am 2. Oktober. Wir haben den Flohmarkt hinter uns dann und wir haben noch einen Tag, den der Staat uns schenkt, Tag der Deutschen Einheit, danach. Somit werdet ihr am Sonntagmorgen sie schon hören, um dann am dem Nachmittag dann an dieses Seminar teilzunehmen. Ich möchte euch einladen, nicht nur planen, dabei zu sein, sondern es gibt auch eine Möglichkeit, euch einzuloggen. Wir werden noch einen Link schicken, aber wer so eine Art QR-Code hat, also hinten, das kann man mit dem Handy machen, der kann das scannen, das bedeutet aufnehmen, und dann sich einloggen, das bedeutet etwas reinschreiben. Und ähm, weil wir brauchen einen kleinen Überblick, wie viele Leute planen zu kommen, jeder von euch bekommt ein ganz kleines Heftchen, wo man mitschreiben kann, die Notizen mitschreiben kann und dann noch vier Wochen danach so eine Art kleiner Leitfaden, wie kann ich mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist leben, dass ich Gottes Stimme im Alltag höre. Wir haben, ich habe sie noch nicht gehört, bis auf das, was ich im Internet gefunden habe, aber ich glaube, dass sie etwas uns zu sagen hat und so lade ich euch ein, mit diesem Thema einfach innerlich unterwegs zu gehen und zu sein. Und so lade ich euch ein, diesen Gottesdienst abzuschließen mit diesem Lied. Und dann wollen wir einfach noch eine Zeit haben, kurz zu beten für die, die ein Gebetsanliegen haben und sagen, Gott hat zu mir durch das Prophetische gesprochen. Ich, ich möchte gerne mit jemand anders noch mein Anliegen teilen. Dort am Kreuz werden Gebetshelfer sein. Und ich lade euch ein, einfach dieses Lied zu hören, Text einfach mit zu lesen und innerlich euch einfach nochmal auf die Wolke zu konzentrieren.